ആമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലീസ് സേനയിലെ അഴിമതി ആരോപണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം നമുക്കറിയാം പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ കള്ളനെ കാവലേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസിനുള്ളത് സംസ്ഥാന പോലീസിനെ കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ആണ് ജനം കേട്ടതും നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ സി എ ജി കേരളത്തിൻ്റെ സി എ ജി ഇന്നലെ ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മുൻപ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലായ കേരള നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അതിലംഗമായിരിക്കുന്ന പി ടി തോമസ് പോലീസിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് സേനയെക്കുറിച്ചും ഡി ജി പിയെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നലെ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നത് സി എ ജി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിലാണ് ആ നിയമസഭയിലാണ് ഇന്നലെ ചർച്ച വന്നത് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളം കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്നുള്ള സംശയം നിലനിൽക്കെ പോലീസ് സേനയുടെ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധ ശേഖര ശേഖരത്തിൽ നിന്നും കുറവ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ജനം ഉറ്റുനോക്കുന്നു കള്ളനെ തന്നെ കാവ കാവലേൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സേനയെക്കുറിച്ചുള്ള അഴിമതി ആരോപണം ഈ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാതെ ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കഴിവുള്ളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കേരള പോലീസ് സേനയെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന കേസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു പോ പോലീസ് സേനയാണ് കേരളത്തെ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേന എന്ന് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഒരു ബഹുമതി വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹം ഈ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് പോലീസുകാർക്കുള്ള കോർട്ടേഴ്സ് പണിയാനുള്ള പൈസ പോലും വകമാറ്റി ഡി ജി പി മാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ആഡംബര വീടുകൾ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനോട് അടുത്ത് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു കോടികളാണ് അതിനകത്ത് ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആഡംബര ആഡംബര വീടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബെഹ്റ താമസം മാറ്റിയത് പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ പണിയാനാണ് ഗവൺമെന്റ് പണം അനുവദിച്ചത് അതുപോലെ പോലീസ് സേനയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള പണം അത് എങ്ങോട്ട് പോയി അത് വക മാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നു ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല ആരോട് ചോദിക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നോ അനുവാദം മേടിക്കാതെ തന്നിഷ്ടമായി ബെഹ്റ ഈ പൈസ ചെലവാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെയും സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും മാത്രം നോക്കി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സാ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡി ജി പിക്ക് സാക്ഷാൽ ഡി ജി പി ഡി ജി പിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഡി ജി പിക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരോപണം നേരിടുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈഫിളുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് കാണുന്നില്ല ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വെടിയുണ്ടകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം കാണാതെ പോയെന്ന് ഇനി അവിടുത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴേ വ്യക്തമായി അറിയാൻ പറ്റൂ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായതല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു ആരുടെ കൈകളിലാണ് ഇത് എത്തപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തീവ്ര തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആയുധം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം 
കണ്ടെത്തണം കുറ്റക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് മാത്രമല്ല വെടിയുണ്ടകൾ വെടിയുണ്ടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് തിരിച്ച് അത് വ്യാജ വെടികൊണ്ടകൾ കൊണ്ട് നിറ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ആ കുറ്റം കുറ്റമല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന അതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുകൂടെയാണ് ബെഹ്റ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിച്ചത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണം വന്നിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേന അതിനിടം പിടിക്കുകയാണ് പ്രഗത്ഭന്മാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ സേനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു അഴിമതി ആരോപണത്തിലും ആരും പെട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ബെഹ്റയെ പോലുള്ള ഒരു ഡി ജി പി ഉന്നത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ പെടുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കേരളം വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ വാർത്ത കേട്ടത് ഇതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ഇതിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിനെ തണലേകുന്നത് ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പോലീസ് സേനയെ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ ഏതൊരു ആരോപണം വന്നാലും ആ തുമ്മിയാൽ തിരിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എന്നുള്ള നയം മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റണം പോലീസിനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തണം ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പോലും പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹം പോലീസ് സേനയെ നിലയ്ക്കി നിർത്തണം അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിന് അകമുള്ള ആ നാലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ആരോപണമാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കരുത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണിത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണിപ്പോൾ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പോലും അഴിമതിയായി നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അവർ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ സാഹചര്യം വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതി